रजीम बिस्मिल्लाम वालेकुम बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीद से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एम कैट ई कैट क्लासेज में बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडर फिजिक्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व याद रहे स्टूडेंट्स के सेकेंडर फिजिक्स चैप्टर नंबर फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी और चैप्टर नंबर इलेवन हम कम्प्लीट कर चुके लास्ट थ्री चैप्टर हमारे बाकी हैं और फिर इसके बाद हम नुमारिकल्स की वर्कशॉप करेंगे जिसमें चैप्टर वाइज हम नुमारिकल्स को समझ रहे होंगे अगर आप में से कोई पहली मरतबा इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जितनी भी नई वीडियोस अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली उनके पास आए बच्चों ये चैप्टर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं एम में पढ़ना मुख्तलिफ होता है हम अपनी इन वीडियोस में टिप्स और ट्रिक्स जानते हैं कि एम में किस तरह पढ़ेंगे और सवाल किस तरह आएगा तो साथ साथ हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे होंगे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुलम्स लॉ अब कुलम्स लॉ पहले कैसे आता था आपको सर कुलम्स लॉ आता था कि पूरा डिफाइन एंड एक्सप्लेन करें कुलम्स लॉ फिर आप उसमें इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट इस तरह से लिखते थे लेकिन अब आपको स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट याद होने चाहिए बेटे कुलम्स लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वहां आप कह रहे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू चार्ज ऑन बॉडी वन है क्यू चार्ज ऑन बॉडी टू है वहां आप कहते थे कि दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स है वो डिपेंड करेगी उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस पर बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप कहते हैं कि जो चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस के तो आपके पास अब फॉर्मूला इस तरह का आता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू हम जब भी इस साइन को रिमूव करते थे तो हम कहते हैं कि सर हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का फॉर्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वन आर स्क्वायर अब यहाँ पर सवाल कैसा पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर आसान पेपर बनाएगा तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है कि बताइए फॉर्मूला क्या होगा लेकिन आपको डॉच दे सकता है कैपिटल और स्मॉल वर्ड में याद रहे स्मॉल के यूनिट नहीं है कैपिटल के यूनिट है स्मॉल क्यू चार्ज वन है क्यू कैपिटल में चार्ज नहीं है अगर आपको इस तरह दिया जाएगा तो आप उसमें कंफ्यूज होकर गलत जवाब लगा देते हैं तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट रहना होता है फॉर्मूला को लेकर सर के की वैल्यू क्या होगी के की वैल्यू बराबर है वन अपॉइंट फोर एफ साल नॉट के इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के और नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो ये याद करने वाली बात है आप याद रखेंगे कि द वैल्यू इज वन अपॉइंट फोर एफ साइल नॉट एफ साइन नॉट क्या है सर इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू भी हमें याद करनी पड़ेगी दैट इज एट पॉइंट एट फाइव एक्सपोनेंट टेन माइनस ट्वेल्व ये सब मेमोरी बेस्ड चीजें हैं जो हमें फिजिक्स में याद करनी पड़ती हैं और याद करने का आसान तरीका होगा कि एक दो तीन मरतबा हम उस चीज को अपने पास लिखेंगे तो वो चीज हमें याद हो जाएगी अगर हम इसे एस आई सिस्टम में देखते हैं वो हमने एस टी पी पे कहा था तो एस SI में दिस इज इक्वल टू नाउ एट पॉइंट नाइन एक्सपोनेंट नाइन और क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोलम्स लॉ के लिए सर एक तो ये फॉर्मूला था के की वैल्यू आपके पास आ गई है वन अपॉइंट फोर एफ सेल ऑन नॉट फाइव एफ सेल ऑन नॉट आप क्या करते हैं के की जगह ये पुट कर देते हैं तो वैल्यू बन जाती है एफ इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर फाइव एफ साल और नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाएगा बेटा इसमें ये मुमकिन है कि आपसे कह दिया जाए कि फोर्स डबल हो रही है तो बताइए रेडियस कितना हो रहा होगा पूरा डेटा बना हुआ होगा इसका कि जी टेन न्यूटन हमारे पास फोर्स है उसको हमने रिड्यूस कर दिया फाइव न्यूटन पे तो पहले रेडियस अगर हमारे पास थ्री था तो अब रेडियस कितना हो जाएगा याद रहे इनका ताल्लुक सिर्फ इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि ये उसका स्क्वायर भी है अगर ये आप कहते हैं डबल होगा तो ये सिर्फ हाफ नहीं होगा उसका स्क्वायर हाफ होगा यानी अगर आपके पास ये वैल्यू टेन थी और ये वैल्यू टेन से फाइव हो गई है ये वैल्यू आपके पास फॉर एग्जाम्पल सिक्स थी तो ये दो मरतबा आप हाफ करेंगे सिक्स से थ्री थ्री से वन पॉइंट फाइव ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम याद रखेंगे ना फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम किसे कहते हैं ये डेफिनेशन पढ़ते हैं इफ द स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज फिल्ड द नॉन कंडक्टिव मीडियम यानी एक इंसुलेटर हम डाल देते हैं जिसे हम डाई भी कहते हैं इट इज फाउंड द डाई रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सर उस डाई के डालने से फोर्स कम हो जाएगी बड़ी ऑब्वियस सी बात है जहन में तो मैग्नेट लेकर आइए और उनके दरमियान फोर्स जो लग रही है वो लेकर आए बीच में अगर आपने कपड़ा रख दिया या लकड़ी रख दी तो अब उनकी फोर्स कम हो गई है यूँ समझ लें दो दोस्त बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं अगर उनके बीच में तकिया रख दिया गया
इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि चार्जेस सेम रहेंगे याद रहे जो सिंपल कोलम्स लॉ की इक्वेशन है वो भी आपके पास ये इक्वेशन थी जो यहाँ पर बन रही है वो भी सेम इक्वेशन है एक फर्क लगा रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एप्सा लॉन नॉट था यानी इट वॉज द परमिटिविटी ऑफ ओनली स्पेस लेकिन अब हमारे पास क्या मौजूद है सर हमारे पास हमने एक और फैक्टर डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है तो अगर मुझसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पर हमारे पास एप्सल ऑन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है और यहाँ पर ये यह हमारे पास मौजूद है अगर इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म 2013 के पेपर में पूछा गया था कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो आप जानते हैं कि सर हमारे पास जो क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें शो करना होगा जो एरोहेड है वो हमारे पास क्या शो करता है सर एरोहेड हमारे पास शो करता है उसकी डायरेक्शन वन टू का क्या मतलब है फोर्स ऑफ वन और टू यानी पहला वाला दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहा है तो रेडियस भी वन और टू का क्या मतलब हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द वन और टू नेक्स्ट बेटा टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हम कहते हैं कि सिंपल अगर मैं आपसे कहता हूं किसी मैच में फील्ड खड़ी की जाती है तो क्यों खड़ी की जाती है सर बॉल को जाने से रोकेंगे विकेट कीपर का अपना एक एरिया होता है आपने अक्सर देखा है कि जब कैच आ रहा होता है तो वही कैच करने के लिए आगे बढ़ता है और कैच करता है वो छोड़ देता है वो एक अलग बात होती है बाउंड्री पर खड़े हुए शख्स की अपनी एक बाउंड्री तय हुई हुई होती है कि इस एरिया में उसे बॉल कैच करनी है अच्छा और आसान लफ्जों में अगर मैं समझाता हूं तो अगर इलाके में कोई पुलिस स्टेशन है तो उसका अपना एक एरिया मौजूद है उसको अपने वहीं पर काम करना है अगर क्लास में एक टीचर मौजूद है तो उसकी अपनी क्लास में एक एरिया मौजूद है जहां पर वो नजर रख रहा है बिल्कुल वैसे ही वो एरिया जहां तक उस इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहुंच सकती है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अक्सर बच्चों को मैं ये यूं भी समझाता हूँ कि समझिएगा कि अगर हम कहते हैं कोई बदमाश है उसका एक मखसूस इलाका होता है जहां वो बदमाशी करता है तो वो इलाका क्या कहलाता है वो इलाका हमारे पास कहलाएगा उसकी बदमाशी फील्ड तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से अगर हम ये चार्ज देख रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देंगे डिफाइन कैसे करेंगे सर स्पेस और रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ चार्ज बॉडी विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कोई और आएगा तो उसको महसूस होगा बदमाश के इलाके में कोई और आएगा तो उस पर बदमाशी की जाएगी उस पूरे एरिया को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसी बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी होती है हमारे पास आप देखते हैं बड़ा मैग्नेट है दूर आपने कोई छोटा सा लोहे का पीस रखा है कुछ भी नहीं हो रहा जैसे जैसे नजदीक लाते हैं वो मूव करना स्टार्ट करता है जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया उस लोहे के टुकड़े ने इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी नवट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी At a point is defined as the force experience per unit positive charge is called as electric intensity. कितनी शिद्दत से आप देखते हैं अक्सर अगर आप हिल स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं या बड़े रोड्स पर जाते हैं तो कहीं डेंजर साइन बना होता है कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी हब बना होता है कहा जाता है इसके अंदर ना जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है चूंकि वहां पर उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी फॉर्मूला क्या होगा सर ई यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जिसमें हम कहते हैं सर Q हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और F हमारे पास फोर्स होगा टेस्ट चार्ज कौन होगा जिसको आप भेजकर ये चेक कर रहे हैं कि वो उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोड्यूस नहीं कर सकता फिर हम आती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे आप लोगों को मेट्रिक क्लास में अगर याद है तो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर टेन था फिजिक्स का ऐसा लगता था बटरफ्लाई बना रहे हैं बीच में मैग्नेट रख के मैग्नेटिक कंपास से आप लाइन को ड्रॉ किया करते थे बिल्कुल वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है भी किसी लाइन फॉर्मेट में निकल रही है किसी जगह से किसी जगह जा रही है तो उसे हमने क्या नाम दिया हुआ है उसे हमने नाम दिया हुआ है सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कैसे डिफाइन करेंगे सर एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एन इमेजिनरी कंटिन्यूस लाइन और कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच द टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन अलॉन्ग विच ए स्मॉल फ्री पॉजिटिव चार्ज विल मूव अलॉन्ग विद दैम इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एमसीक्यूज के लिए इस पॉइंट को अपने पास लिखिएगा कि सर ये हमेशा से पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाता है कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा होगा इस बात को हम जरूर याद रखेंगे और हम ये भी कह रहे हैं कि इट्स एन इमेजिनरी लाइन हम देख नहीं पाते वी आर जस्ट इमेजिनिंग द लाइन क्या कैरेक्टर्स होंगे सर दीज लाइन ऑफ फोर्सेज ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा याद रखें
लेटरली एक्सपेंड होती है अगेन ये स्ट्रेट एक्सपेंड हो रही होंगी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर अब इससे सवाल पता है कैसे बनता है बेटा इससे सवाल बनता है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो जो इस वक्त स्क्रीन पर हमें तमाम दिख रही हैं तमाम की तमाम हमें याद करनी पड़ती हैं और सबसे मुश्किल सवाल हमें नॉट ऑफ द फॉलोइंग होता है ये ज्यादा हमें तंग करता है क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम एम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इस पोर्शन से बिकॉज ये पोर्शन हमारे पास डेरिवेशन का पोर्शन होता है हमने यहाँ पर कहा है कि हम अपना जो चार्ज है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे तो ये पूरी डेरिवेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है क्यू आपके पास क्यू कहलाता है और क्यू को आप क्यू डैश कह देते हैं जो आपका टेस्ट चार्ज होता है फिर आपके पास जो एफ की वैल्यू थी उससे आप इसको सॉल्व करते हैं तो डेरिवेशन इस वक्त हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है इससे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का रिलेशनशिप पता चल गया हमें सर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से यानी अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स को आपस में कंपेयर करता हूँ तो एक चीज मुझे सिमिलर मिलती है दोनों रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक चीज मुझे फर्क मिलती है कि उसमें दो चार्जेस आपको चाहिए थे लेकिन इसमें आपको एक अकेले चार्ज से ही उसकी इंटेंसिटी मालूम चल जाती है इस तरह के कंपेरिजन हमें करने होते हैं और इनशाला हम इन तमाम चैप्टर्स में उसको समझेंगे फिर हमारे पास आता है नाउ अगेन इसमें डाई मीडियम का क्या काम होगा जैसे वहां पर हमारे पास डाई मौजूद था इफ देर इज मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिक्रीज ई आर टाइम्स अगर बीच में अगेन कोई चीज मौजूद होगी तो वो उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा तो फॉर्मूला में फिर सिर्फ देखो क्या फर्क आता है फॉर्मूला में सिर्फ इतना फर्क आता है कि यहाँ पर एप्सैलॉन नॉट था यहाँ पर एप्सैलॉन नॉट के साथ एप्सैलॉन आर भी आ गया दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन गया और अगर इसको आप वेक्टर में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे सर इसमें आप अब देख रहे हो वन टू नहीं लिखा हुआ बिकॉज एक ही चार्ज है आपके पास वहां पर फोर्स में आप देख रहे थे कि वन और टू भी हमारे सामने मैंशन किया गया था नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बहुत आसान करके इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं अलबत् ये मुश्किल टॉपिक्स हैं लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान आसान लफ्जों में आपको ये बात समझा सकूं कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है हमें हम कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे मैं आपको कॉमेंट्स में जवाब दे रहा हूँ तो हम जर्नल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कहते हैं तो जर्नली इन कॉमन लैंग्वेज फ्लक्स रेफर टू द फ्लो और स्ट्रीम ऑफ एनी किसी भी चीज का बहाव में बहना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर In the similar way, electric flux is the total number of line of forces passing through a surface. कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल जो फ्रीक्वेंसी का काम होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम है आप गैलरी में खड़े होकर देख रहे हैं कितनी गाड़ियां गुजरी हैं ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है आप एक सर्फेस से देख रहे हैं कितनी लाइन गुजरी है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है ना वॉट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फिजिक्स की सेंस में इसको कैसे डिफाइन करते हैं द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पहले हमने जनरल सरफेस की बात कर दी थी अब हमने स्पेसिफिक एरिया बता दिया कि अगर इस स्पेसिफिक एरिया से गुजर रहा होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे हम उसे नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए व्हाट इज ई इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वॉट इज डेल्टा ए इट इज द वैक्टर एरिया अगर आपको एंगल गिवेन होता है तो आप उसमें कॉस वैल्यू भी पुट कर रहे होते हैं सिंपल नुमेरिकल इसमें हमें ई या ए की वैल्यू मालूम करनी होती है और दो अदर कंपोनेंट्स हमें दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे सिंपल फॉर्मूला को हम फ्लश कर रहे होते हैं अगर ई मालूम करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा अगर ए मालूम करना है तो ई डिवाइड हो जाएगा सिंपल कैलकुलेशन के साथ हम नोमरिकल कर लेते हैं उस वक्त जब हमें इसका फॉर्मूला याद रहता है अब हमें कुछ केसेज याद करने कि कब हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा और कब हमें जीरो फ्लक्स मिलेगा इफ द सर्फेस इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल पास थ्रू द सर्फेस याद रख लीजिए कि अगर आपने परपेंडिकुलर रखा तो मैक्सिमम लाइन गुजर रही होंगी और मैक्सिमम लाइन गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा बिकॉज अगर आपने इस तरह रख दिया तो आपने थीटा एंगल कितना बना दिया उसके साथ जीरो बना दिया है कॉज जीरो इज वन तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई अब आप कहते हैं सर ये हमारे पास जीरो कब होगा इफ द सर्फेस इज प्लेस पैरल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ बच्चे कहते हैं सर परपेंडिकुलर था तो नाइनटी होना चाहिए था एंगल बेटे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी वेव्स के साथ इन दोनों के दरमियान
तो डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है एक बात हम अपने पास नोट कर लें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आएगा जब सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या मिनिमम कब आएगा जब हम कहेंगे हमारे पास हम पैरल हो रहे होंगे यूनिट हम कहते हैं इसके यूनिट पर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे इट वॉज आई थिंक टू जब यूनिट पर सवाल पूछा गया इट इज न्यूट्रन डॉट मीटर स्क्वायर पर कुलम और वॉल्ट मीटर और हमें याद रहे कि दिस फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी हमें ये जरूर याद रहे कि फ्लक्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है सिर्फ फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है यहाँ तक स्टूडेंट्स में उम्मीद करता हूँ कि बातें हमें समझ में आई हैं हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अस्फेयर अगेन ये एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास हम एक पर्टिकुलर एरिया पर अगर ये मालूम करने जा रहे हैं कि फ्लक्स कितना होगा लेकिन हमें याद रहे कि इससे हमें क्या चीजें याद रखनी है कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी अगेन हम इस बात को याद रखेंगे अगर कॉस्ट की वैल्यू जीरो आती है हमारे पास तब हम कहेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम आ रहा होगा और अगर कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास नाइन्टी होती है तो हम कहते हैं हमारे पास मिनिमम आएगा ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आती लास्ट फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना होगा कि हमारे पास स्फेयर का फ्लक्स अब किसके बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सा नॉट के बराबर हो गया क्यू हमारे पास चार्ज था और वन अपॉन एप्सा नॉट हमारे पास टोटल वैल्यू थी रिलेशनशिप क्या बन जाएगा सर This electric flux of a sphere is directly proportional to the charge, but inversely proportional to the epsilon naught. This expression shows that the total flux through the surface is one upon epsilon naught times the charge enclosed in the sphere. The total flux through closed sphere is independent of the value of radius. ये point हम याद रखें चूंकि ये point हम से MCQ में पूछा जा सकता है. उम्मीद करता हूं कि यहां तक की तमाम चीजें हमें क्लियर थी इंशाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी गॉसिस लॉ और कैपेसिटीज को डिस्कस करेंगे तो चैप्टर नंबर ट्वेल्व भी इंशाला हमारा कंप्लीट होगा बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज